Well, let us open our Bibles and turn to Ecclesiastes chapter 1. Mari kita membuka kepada Alkitab kita, mari kita membuka kepada pengkhotbah pasal 1. If you are unfamiliar with the book of Ecclesiastes, it is the 21st book of the Old Testament. Kalau saudara tidak terlalu akrab dengan kitab ini, ini adalah kitab ke-21 dari Perjanjian Lama. If you flip open your Bible at the very center, you will get to Psalms. Kalau Anda membuka kepada tengah-tengah dari laptop Anda, Anda akan menemukan kitab Mazmur. After the book of Psalms is the book of Proverbs. Setelah kitab Mazmur ada kitab Amsal. And after the book of Proverbs is Ecclesiastes. Dan setelah kitab Amsal, Anda akan menemukan kitab pengkhotbah. I will have Jordan uh, read for us now Ecclesiastes chapter 1 starting from verse 1. and ending at verse 11. Saya akan meminta uh, Jordan uh, penerjemah untuk membacakan dari ayat 1 sampai 11. This is the very word of God um, for all who fear God please pay close attention. Inilah firman Tuhan biarlah semua yang takut akan Tuhan mendengarkan. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amen. Let us pray. Amin. Marilah kita berdoa. Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Untuk sama lamanya ya Tuhan, firmanmu tetap teguh di surga. Your faithfulness endures to all generations. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. You have established the earth and it stands fast. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. By your appointment they stand this day for all things are your servants. Menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang sebab segala sesuatu melayani engkau. Teach us, O Lord, the way of your statutes, and we will keep it to the end. Perlihatkanlah kepada kami, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanMu, sehingga kami bisa memegangnya sampai saat terakhir. Give us understanding that we may keep your law and observe it with our whole heart. Buatlah kami mengerti agar kami bisa memegang TauratMu dan memeliharanya dengan segenap hati. Lead us in the path of your commandments, for we delight in it. Biarlah kami hidup menurut petunjuk perintah-perintahMu. sebab kami menyukainya. Turn our eyes from looking at worthless things and give us life in your ways. Laklukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. We ask humbly that you speak to us today according to your promises. Dengan rendah hati kami meminta Engkau berbicara hari ini seturut dengan janji-janjimu. For your word is life. Karena firman-Mu adalah kehidupan. In the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Dalam nama Yesus Kristus yang indah, Tuhan jarum juru selamat kami, kami berdoa. Amen. Amen. Well, before internet was a popular thing, kids have to actually come up with things to do when they're bored. Sebelum internet menjadi populer, anak-anak harus memikirkan hal-hal yang berbeda-beda untuk mereka lakukan ketika bosan. When we were young, my siblings and I always had unlimited energy and a lot of time in our hands. Saat kami masih kecil, saya dengan saudara-saudara saya selalu memiliki banyak sekali waktu dan tenaga yang tak habis-habisnya. When we were bored, we like to play a game where we pretend to be princes and princesses. 
Ketika kami bosan, kami suka bersandiwara menjadi pangeran-pangeran dan putri. We would tie a blanket around our neck and let it fall down like a cape. Kami mengikat selimut di leher kami bagaikan jubah um, yang panjang itu. Just like in the movies. Seperti di film-film. We would build a fortress with chairs and even more blankets and pretend that we live in a castle. Kami membangun benteng dengan kursi dan selimut yang lebih banyak lagi sehingga seakan-akan kami tinggal di sebuah istana. I see some smiles. Um, perhaps it is a shared memory. Saya bisa melihat um, banyak orang yang senyum-senyum di sini. Mungkin ini sebuah ingatan yang kita bisa rasakan pas kita kecil. Well, other times we would pretend that we are in a hospital. Uh, pada waktu lain kami bersandiwara seperti kami ada di rumah sakit. Someone would be the doctor and the other person would be the patient. Satu orang akan berpura-pura menjadi dokter, yang lainnya menjadi pasien. Sometimes we pretend that we are cooking. Kadang-kadang kami berpura-pura kami sedang masak. Someone would cook and someone would eat. Uh, satu orang akan memasak lalu satu orang lagi akan memakan. Well, at times we pretended that we were smoking a cigarette. Bahkan kadang-kadang kami bersandiwara pura-pura kami sedang menghisap rokok. There was even one time we held a fake funeral for me. Bahkan ada satu waktu kami mengadakan pemakaman untuk saya. My siblings wrapped me again in a blanket and pretended to cry. Saudara-saudara saya membungkus saya di dalam selimut lalu berpura-pura menangis. You see when kids pretend they know what they're doing but at the same time they don't quite understand it. Saudara ketika anak-anak kecil bersandiwara, mereka tahu apa yang mereka lakukan tapi mereka tidak benar-benar mengerti makna dari This semua is because itu. the pretend world and the real world can be very different. Karena dunia sandiwara dan dunia nyata bisa sangat berbeda. In the pretend world, we set all the rules. Di dalam dunia sandiwara itu, kita yang menentukan um, apa yang terjadi. We decide what happens. Uh, apa yang terjadi dan juga semua hukum-hukumnya kita yang me- memilih. But the real world is not like that. Tetapi dunia nyata tidak seperti itu. In the real world, people starve when they run out of food. Di dalam dunia nyata, ketika seseorang kelaparan, um, ketika mereka kehabisan makan, mereka akan kelaparan. In the real world, patients are actually in pain and they don't always get better. Dalam dunia nyata, pasien-pasien dokter benar-benar merasakan sakit dan tidak selalu sembuh. In the real world, your first cigarette makes you cough and by the tenth cigarette It makes you addicted. Di dalam dunia nyata, uh, saat engkau mengisap rokok yang pertama itu membuat mu batuk-batuk dan sampai batang yang ke-10 kau akan ketagihan. In the real world, people who die, uh, who lie in coffins don't come back. Di dalam dunia nyata, orang-orang yang ada di dalam peti mati tidak bangkit kembali. This is the real world. Inilah dunia nyata. Brothers and sisters, you and I, we live in this world full of sin and suffering. Saudara-saudari, kau dan saya tinggal di dalam dunia ini yang penuh dengan penderitaan dan dosa. In this world, we have hopes and dreams that we cannot achieve. Di dalam dunia ini, kita memiliki harapan dan juga impian yang tidak bisa kita gapai. We have plans that are ruined by circumstances. Kita memiliki rencana-rencana yang dihancurkan oleh keadaan kita. We wrestle with our weaknesses day and night. Kita bergumul dengan kelemahan kita siang dan malam. Bad things do happen to us even when we have done everything right. Hal-hal buruk terjadi pada kita bahkan ketika kita sudah melakukan semuanya dengan benar. This is the real world. Inilah dunia nyata. Friends, it doesn't matter if you are a Christian or not. This is real life. Saudara-saudari, tidak penting um, pada konteks ini apakah engkau Kristen atau tidak. Inilah dunia nyata. It is real life for you, for me, and for everyone. Inilah dunia nyata kepada untuk anda, saya, dan untuk semua orang lagi. This is how the book of Ecclesiastes uh, starts. Inilah bagaimana kita pengkhotbah dimulai. The book of Ecclesiastes is like a fire. Kita pengkhotbah itu seperti api. A fire that will burn down the pretend world and reveal the real world. Sebuah api yang membakar habis dunia sandiwara kita dan menyatakan, menyingkapkan dunia nyata. And the real world is not like the pretend world. Dan dunia nyata itu tidaklah seperti dunia sandiwara itu. The book of Ecclesiastes is written by the preacher who identified himself as the son of David, king in Jerusalem. Kitab ini ditulis oleh sang pengkhotbah yang mengakui dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. He's most probably King Solomon himself, who was the wisest and the wealthiest king over Israel. 
kemungkinan besar ia adalah Raja Salomo yang adalah raja terbijak dan terkaya di sejarah Israel. But the preacher never left his name in the book. Tapi dia tidak pernah menuliskan namanya dengan eksplisit di dalam kitab ini. We don't know the reason for sure, but it is not difficult to guess. Kita tidak tahu alasan pastinya, tetapi tidak sulit untuk menebak. As we read the first few words he spoke, we can get some hints. Saat kita membaca beberapa kata-kata pertama yang ia tulis, kita dapat mendapatkan beberapa uh, um, beberapa clue akan hal ini. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Kesiasiaan belaka, kata pengkhotbah. Kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Five times the preacher repeated the word vanity. Di dalam bahasa Inggrisnya, sang, sang terjemahan Inggris, sang pengkhotbah mengulangi kata sia-sia lima kali. Brothers and sisters, I don't know how you are interpreting these words. Uh, saya tidak tahu, saudara-saudari, bagaimana Anda menafsirkan kata-kata ini. But when I first read the book of Ecclesiastes, it sounded to me that the preacher is saying that life is meaningless. Tetapi ketika saya pertama membaca kitab ini, seakan-akan sang pekhotbah mengatakan bahwa hidup itu sia-sia. It, and it shocks me. Dan ini mengejutkan saya. Is it true that life is meaningless? Apakah benar bahwa hidup itu tidak memiliki arti? Is it true that everything I've ever done is in vain? Apakah benar bahwa semua hal yang saya lakukan itu sia-sia? I don't think that's what the preacher wants to say. Saya rasa bukan itu yang pengkhotbah ingin katakan. Later on in the book, the preacher would tell us that some things have more value than other things. Tidak lama kemudian dalam kitab ini, um, sang pengkhotbah akan mengatakan bahwa ada hal-hal yang memiliki nilai lebih dari hal lain. Some lives are lived better than other lives. Ada kehidupan yang dihidupi lebih baik dari kehidupan-kehidupan lainnya. And there are some things that we absolutely have to do. Dan ada hal-hal yang kita memang harus lakukan. If this is true, then life is not meaningless. Kalau apa yang dia katakan di situ benar, berarti kehidupan itu tidaklah tidak memiliki arti. Similarly, Genesis tells us that we were made with dignity, honor, and value. Sama halnya juga Kitab Kejadian mengatakan bahwa kita diciptakan dengan martabat, dengan kehormatan, dengan nilai. More than that, we were made for a reason and a purpose. Lebih dari itu, kita diciptakan dengan sebuah alasan dan tujuan. Life has meaning. Kehidupan itu memiliki arti. Well, if the word vanity doesn't mean meaningless, then what does it mean? Kalau begitu, kalau kata sia-sia itu tidak berarti tidak ada artinya, apa maksud dari kata ini? Well, fortunately, the Hebrew word for vanity, which is hevel, is used elsewhere in the Old Testament. Untungnya kata Ibrani untuk sia-sia ini, yaitu hevel, bisa ditemukan di tempat lain pada perjanjian lama. The word represents a breath or a breeze. Kata ini bisa merepresentasikan nafas atau sebuah angin sepoi-sepoi. The preacher is saying that everything in this life is like the mist in the morning. Sang pengkhotbah mencoba mengatakan pada kita bahwa semua hal di dalam hidup itu seperti kabut pada pagi hari. Or the smoke of a, sick, uh, of, of, of a candle. Atau asap dari lilin. You can't catch it. Engkau tidak bisa menangkapnya. You can't predict it. Engkau tidak bisa memprediksikannya. You can't control it. Engkau tidak bisa mengendalikannya. You feel it coming but then it disappears. Kau bisa merasakannya mendekat tetapi lalu ia hilang. If everything in life is like a breeze, then what does it tell us about our lives? Kalau semua hal di dalam hidup ini seperti angin, uh, apa signifikansinya bagi hidup kita? In the opening chapter of Ecclesiastes, the preacher tells us that our current life is like a breeze in three ways. Dalam pasal pembuka pengkhotbah ini, ia mengatakan bahwa hidup ini seperti angin dalam tiga pengertian. Firstly, that life is short. Pertama, bahwa hidup itu singkat. Secondly, that life is repetitive. Kedua, bahwa hidup itu penuh dengan pengulangan. And lastly, that life is unrewarding. Dan terakhir bahwa kehidupan itu tidak memuaskan. Before his death, Genghis Khan spoke his last words to his son. Sebelum kematiannya, Genghis Khan mengatakan uh, kata-kata terakhirnya kepada anaknya. I have conquered a large empire. Aku telah menguasai kerajaan yang sungguh besar. But my life is too short to take the whole world. Tetapi kehidupanku terlalu pendek untuk menguasai seluruh dunia. That I leave to you. Dan aku mempercayakan hal itu kepadamu. 
The world never lacked outstanding people. Um, dunia ini tidak pernah tidak pernah kekurangan orang-orang yang luar biasa. We have witnessed the smartest, strongest and the most talented individuals in human history. Dalam sejarah manusia kita telah melihat orang-orang terpintar, terkuat, uh, paling berbakat. But even they can fail to achieve their goals in life. Tapi bahkan mereka juga bisa gagal untuk meraih tujuan-tujuan hidup mereka. So what's holding them back from achieving their goals? Jadi apakah yang sedang uh, sudah menahan mereka dari menggapai semua itu? Is it knowledge? Is it talent? Apakah itu pengetahuan? Apakah itu bakat? Absolutely not. Tentu tidak. They will tell you, time. Only if I have a little more time, I can turn the world upside down. Mereka akan memberitahu kita semua waktu. Coba saja aku punya lebih banyak waktu, aku bisa memutar balikan dunia ini. I can change the universe once and for all. I will leave a legacy for myself. Aku and bisa aku bisa mengubah alam semesta ini. Aku bisa memberikan peninggalan yang besar. And people will remember me. Dan orang-orang akan mengingat namaku. I just need more time. Aku hanya membutuhkan waktu lebih lagi. People often say that I need time, I need time, I need time. Orang-orang sering mengatakan, aku butuh waktu, aku perlu waktu, aku butuh waktu. But time never ends. Tapi waktu tidak pernah berhenti. Every second is a second long. Setiap detik itu panjangnya ya satu detik saja. When the day ends, the next day begins. Saat satu hari berakhir, hari selanjutnya muncul. Time runs, it never ends. Waktu itu terus berjalan, bergulir tanpa berhenti. But you and I, we end. Tapi kau dan saya, kita berakhir. Let me put it this way, when people say that they need time, what they are actually saying is that they fear death. Inginkan saya mengatakan ini ketika seseorang berkata mereka perlu waktu, mereka sebenarnya menyatakan ketakutan mereka akan kematian. They hate the fact that they won't live forever. Mereka benci fakta bahwa mereka tidak akan hidup selamanya. And the end is coming very quickly. Dan bahwa akhirnya itu akan datang sebentar lagi. And so they pretend that life is much longer than it is. Dan lalu orang-orang pun bersandiwara, berpura-pura bahwa hidup itu lebih panjang daripada seharusnya. People who are not ready for death are the most tired people on earth. Orang-orang yang paling takut akan kematian adalah orang-orang yang paling lelah di dalam dunia ini. Death is a reality of life. Kematian itu adalah kenyataan hidup. It is true for all people, Christians or non-Christians. Ini adalah sebuah fakta bagi semua orang Kristen maupun non-Kristen. We don't live forever. Kita tidak hidup selamanya. Our, our life begins in our mother's womb and ends buried in the ground. Hidup kita mulai di dalam rahim ibu kita, lalu kita pun berakhir di dalam tanah. The shortness of life is not just the struggle of non-Christians. Dan kependekan hidup ini bukan hanya pergumulan orang Kristen. Life is short for everyone. Ini nyata kepada semua orang. There are good things we want to achieve, but we can't. Ada hal-hal baik yang kita ingin gapai, tetapi kita tidak bisa. We want to see our church grow. Kita mau melihat gereja kita bertumbuh. We want to see our grandchildren and, if possible, our great grandchildren. Kita mau melihat cucu-cucu kita atau bahkan kalau mungkin cicit kita. How many people want to learn a musical instrument just to realize that there is no more time to master it? Begitu banyak orang-orang mau untuk mempelajari instrumen-instrumen musik tetapi lalu mereka sadar mereka tidak punya waktu untuk menguasainya. Yeah. Brothers and sisters, life is a breeze not just for non-Christians but also for you. Saudara-saudari, hidup itu adalah angin ini bukan hanya untuk non-Kristen tetapi juga untuk kau dan saya. There's a reason why I've been emphasizing this Christian non-Christian thing. Ada alasan kenapa saya terus menekankan perbedaan Kristen non-Kristen ini. Some theologians think that the book of Ecclesiastes is comparing the life of a Christian with the life of a non-Christian. Beberapa teolog berpikir bahwa kitab pengkhotbah ini membandingkan hidup seorang Kristen dengan hidup orang non-Kristen. They think that the preacher is trying to say that life is very bad without God and it's very good with God. Mereka pikir bahwa sang pengkhotbah ini sedang mencoba mengatakan bahwa hidup itu baik dengan Tuhan tetapi tidak baik tanpa Tuhan. That is uh, certainly true. Dan itu memang benar. A life without God is meaningless, pointless, and aimless. Hidup tanpa Allah itu adalah kehidupan yang tidak punya arti, yang tidak punya tujuan. But this is not the point of Ecclesiastes. Tapi ini bukan tujuan dari kita mengkhotbah ini. The book of Ecclesiastes is written by the preacher who is certainly a Christian. 
Um, kitab ini ditulis oleh sang pengkhotbah yang tentunya adalah seorang Kristen. The book of Ecclesiastes is written primarily for us who are also Christians. Dan kitab ini ditulis terutama untuk kita yang adalah Kristen. The book of Ecclesiastes documents the preacher's struggle with his own Christian life in this world. Kitab ini dituliskan uh, oleh sang pengkhotbah menuliskan akan pergumulan dia sebagai Kristen di dalam dunia ini. Our life is like a breeze. Hidup kita ini seperti angin sepoi-sepoi. It passes you by and it's gone. Ia lewat melewatimu dan hilang begitu saja. Death is the most powerful reality that wakes us up from the pretend world. Um, kematian itu adalah sebuah kenyataan yang paling kuat yang membangunkan kita dari dunia sandiwara itu. One day you and I will die. Suatu hari kau dan saya akan mati. And it can come anytime. Dan itu akan datang kapanpun. The preacher does not want us to be surprised by death. Sang pengkhotbah tidak mau kita terkejut oleh kematian. He wants us to live life with death in mind. Ia mau kita hidup dengan kesadaran akan kematian yang menunggu kita. We cannot truly enjoy life without first making peace with death. Kita tidak bisa um, menikmati hidup tanpa pertama-tama berdamai dengan kematian. Well, if life is short, how should we live our lives properly? Jadi, ya, hidup itu singkat. Um, jadi, bagaimanakah seharusnya kita hidup? Well, this is the answer. Inilah jawabannya. We must make peace with death. Kita harus berdamai dengan kematian. We must accept death. Kita harus menerima kematian. We must prepare for death. Kita harus bersiap-siap untuk kematian. And there is only one way to do that. Dan hanya ada satu cara untuk melakukan itu. And this is the way. Dan inilah caranya. We must make peace with God. Kita harus berdamai dengan Allah. He is the ultimate judge. Ialah um, hakim yang tertinggi. We must make peace with God through Jesus Christ, His Son. Kita harus berdamai dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Jesus gives us hope after death. Kristus memberikan kita harapan uh, setelah kematian. He promises us a life in the future that is far better than this life. Ia menjanjikan hidup di masa depan yang jauh lebih baik dari hidup sekarang ini. Friends, if this is your first time listening to a Christian message, saudara-saudari, kalau ini pertama kalinya anda mendengarkan sebuah pesan khotbah Kristen, I want you to know that this message is for you too. Saya ingin berkata pada anda bahwa um, pesan ini pun untuk anda. Your life is short. Hidupmu itu pendek. Your death will come. Kematianmu akan datang. And it can come anytime. Dan ia bisa datang kapanpun. It will haunt you until you find true peace in Jesus Christ. Ia akan menghantuimu sampai engkau mendapatkan damai sejati di dalam Yesus Kristus. Jesus Christ is the giver of life. Yesus Kristus adalah pemberi hidup. Jesus Christ saves us from sins and brings us into a loving relationship with God forever. Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa kita dan membawa kita kepada relasi kasih dengan Allah selama-lamanya. But life is not only short, it is painfully repetitive too. Uh, tetapi hidup itu bukan hanya pendek, tetapi hidup itu juga sangat penuh dengan repetisi, pengulangan. In verse 6, the preacher describes life as the wind that blows to the south and goes around to the north. Pada ayat 6, sang pengkhotbah menggambarkan hidup itu seperti angin yang bertiup ke selatan dan lalu ke utara. And then go back to the south, and then go back to the north, and then the cycle repeats. Lalu kembali lagi ke selatan, lalu kembali lagi ke utara, lalu siklus ini berulang-ulang terus. Well, think about this. Fikirkan ini baik-baik. Wind is the freest thing in nature. Angin adalah hal yang paling bebas di dalam alam. It cannot be caught, it cannot be stopped. Ia tidak bisa ditangkap maupun dihentikan. But even the wind must run in circles again and again. Tapi bahkan um, angin pun harus berputar-putar kembali lagi mengulangi siklus yang sama. Now think about your own life. Pikirkan um, hidupmu sendiri. Do you see a pattern repeating itself every day? Apakah anda bisa melihat sebuah pattern, sebuah pola yang berulang-ulang setiap harinya? Driving the same car on the same road, living in the same house. Menyetir di mobil yang sama, di jalan yang sama, di jalanan yang sama. In fact, the world runs in cycles. Um, bahkan kita bisa mengatakan bahwa hidup ini berjalan dalam siklus pengulangan. A semester ends, the next semester begins. Satu semester berakhir lalu satu semester selanjutnya memulai. It's spring and then summer and then autumn and then winter and then it's spring again. Musim semi datang lalu musim panas datang lalu musim gugur lalu musim salju lalu musim sami pun datang kembali. You have to file taxes every year. Kau juga harus mengajukan pajak setiap hari, uh, tahunnya. 
You go to school, come home, sleep. Go to school, come home, sleep. Anda datang ke sekolah, lalu Anda pulang, lalu Anda tidur, lalu Anda pergi ke sekolah, lalu pulang, lalu tidur. The preacher tells us that life is indeed repetitive. Dan sang pengkhotbah pun mengatakan kepada kita, mengafirmasikan bahwa hidup itu memang penuh dengan pengulangan. In fact, God had designed human life to be repetitive. Bahkan sebenarnya Allah telah merancangkan, merancangkan kehidupan manusia untuk penuh dengan pengulangan. It is a blessing of God. Dan bahkan ini sebenarnya adalah sebuah berkat dari Allah. The sun rises in the morning, it sets in the evening because God takes care of the world. Matahari terbit pada pagi hari dan tenggelam pada malam hari karena Allah merawat dunia ini. Every culture is possible because God had made the four seasons to be predictable. Um, bercocok tanam itu mungkin karena Allah telah membuat empat musim itu um, terjadi dengan terus menerus. The world runs in cycles but each cycle is a little bit different than the previous one. Dunia itu berjalan dengan penuh pengulangan tetapi tiap pengulangan itu terjadi dengan sedikit berbeda. But the world hates repetition. Tetapi dunia membenci pengulangan. Humans are always looking for something to break the cycle. Manusia selalu mencari cara untuk menghancurkan siklus ini. They think that new experiences or new things will finally satisfy them. Mereka pikir pengalaman baru atau hal-hal yang baru akan akhirnya memuaskan mereka. New things will simply become a new routine if you repeat it every day. Tapi saudara, rutinitas baru itu hanya akan menjadi rutinitas selanjutnya lagi ketika kita memulainya. We see this in our society. Kita melihat ini di dalam um, masyarakat kita. Some Instagram influencers would cut their hair short or even shave their heads clean, thinking that a new look would bring about a new change in life. Influencer-influencer Instagram akan meng- memotong rambut mereka atau bahkan memotong uh, habis rambut mereka sama sekali. Mereka berpikir bahwa tampilan baru akan membawa perubahan dalam hidup mereka. Some people think that marriage would finally make their life interesting or rewarding. Orang-orang berpikir bahwa um, kalau mereka menikah akhirnya hidup mereka akan menjadi menarik atau memuaskan. Before the pandemic came, some of us might think that working from home would finally make you happy. Sebelum pandemi ini, mungkin ada beberapa dari kita yang berpikir bahwa bekerja dari rumah itu akan membuat kita akhirnya senang. But after the pandemic came, everyone is forced to stay at home and now we think that going to the beach would make us happy. Tapi pandemi ini pun datang, lalu orang-orang terpaksa tinggal di rumah dan kita mulai berpikir bahwa ah, mungkin pergi ke pantai atau bertemu orang akan membuat saya bahagia. The world puts so much hope in new things. Dunia ini memberikan harapan dengan banyak sekali dalam hal-hal yang baru. For the world, repetition is a sin. Bagi dunia ini, repetisi pengulangan itu adalah seperti separa dosa. And it is a hindrance to a rewarding life. Dan dia adalah sebuah penghalang kepada hidup yang memuaskan. But what does the preacher say? Tapi apa yang dikatakan sang pengkhotbah? In verses 9 and 10, what has been is what will be, and what has been done is what will be done, and there's nothing new under the sun. Is there a thing of which it is said, see, this is new? It has been already in the ages before us. Di dalam ayat 9 dan 10 sang pengkhotbah ia mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Perhaps someone would ask, how could there be no new things in this world? Mungkin ada akan ada yang bertanya, apa maksudnya tidak ada hal yang baru di dunia ini? What about the invention of the light bulb, the moon landing, or new artwork, new music genre? Bagaimana dengan penemuan bohlam lampu, pendaratan di bulan, um, lukisan-lukisan baru atau jenis musik yang baru? Well, there are certainly new things to be invented or discovered. Ya, memang ada hal-hal baru yang bisa kita temukan atau eksplorasikan. But that's not the preacher's point. Tapi bukan itu uh, inti yang mau dikatakan sang pengkhotbah. What the preacher wants to say is this. Yang ingin dikatakan oleh sang pengkhotbah adalah ini. There is no new satisfaction to be found in new things. Bahwa tidak ada kepuasan baru yang bisa kita temukan di dalam hal-hal baru. And nothing can break the cycle of repetition. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan siklus repetisi pengulangan ini. The moon landing is just another kind of exploration. Pendaratan di bulan itu hanyalah sebuah eksplorasi yang baru. The light bulb is just an electric powered light source. 
Sebuah lampu hanyalah sebuah sumber cahaya yang berbasiskan listrik. When we acquire something new, it immediately becomes old. Saat kita mendapatkan sesuatu yang baru, hal itu pun akan menjadi usang. And then we are on a quest to find something newer again. Lalu kita pun ada di dalam sebuah pencarian menemukan sesuatu yang baru lagi. New things are just things that are less old. Hal baru itu hanyalah se- hal-hal yang tidak terlalu tua. And they would never fully satisfy us. Dan mereka tidak akan pernah memuaskan kita dengan sejati. In verse 7 the preacher says that our desire is like the sea. Di ayat 7 uh, sang pengorban mengatakan bahwa nafsu kita itu kerinduan-kerinduan kita itu seperti lautan. No matter how much water flows into it it will never be full. Tidak peduli betapa banyaknya air masuk ia tidak akan pernah penuh. Because of this the preacher says in verse 8 All things are full of weariness. A man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing nor the ear filled with hearing. Karena itulah sang pengorban berkata di ayat 8, segala sesuatu itu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. It is not that life is unpleasant. Bukannya hidup itu tidak menyenangkan. It is not that life is a curse of God. Bukannya hidup itu adalah sebuah kutuk dari Allah. But we should see life as it really is. Tapi kita harus melihat hidup ini apa adanya. It's not written here, so you have to pay attention. Life is not like it's a, a river, but life is like a cup of water. Hidup itu bukan seperti sebuah sungai, tetapi hidup itu seperti secangkir air. Once you're done, you will be thirsty again. Setelah kau menghabiskannya, engkau akan haus lagi. Still, it is a cup of water. Tapi itu tetap adalah sebuah segelas air. It can be enjoyed when you realize it runs out. Ia tetap bisa engkau nikmati saat engkau sadar ia telah habis. Back on track. Kembali ke catatannya. We should know that life is a gift of God. Anda harus sadar dan saya juga harus sadar kita harus sadar bahwa hidup itu adalah sebuah pemberian dari Allah. And in life God shows his blessings to us. Dan dalam hidup itu Allah menyatakan berkatnya kepada kita. If this life is short, we should enjoy life knowing that it is short. Kalau hidup itu singkat, kita harus menghidupi hidup ini dengan kesadaran bahwa hidup itu singkat. In chapter 2 verse 24, the preacher tells us to eat and drink and find fulfillment in his toil. Di pasal 2 ayat 2 uh, ayat 24, sang pengkhotbah menyuruh kita untuk memakan, minum, mendapat kesenangan dalam pekerjaan kita. Similarly in chapter 8 verse 15, The preacher repeats again that we should eat and drink and be joyful and that's God's gift. Sama halnya dalam pasal 8 ayat 15 sang pengorban mengulangi lagi bahwa kita harus makan, minum, mendapatkan kesenangan karena itu adalah pemberian dari Allah. The wrong way to enjoy life is to pretend that it will never end. Cara yang salah untuk menikmati hidup adalah untuk mengira bersandiwara bahwa hidup tidak akan berakhir. In his institutes John Calvin tells us that we should see earthly things as the gift of God. Dalam buku Institutio, John Calvin mengatakan bahwa ia harus uh, kita harus melihat bahwa dunia ini hal-halnya di dalam di dalamnya adalah sebuah pemberian dari Allah. Think about this. The use of God's gifts cannot be wrong when it's used for the purpose that God has intended. Coba pikirkan hal ini, bahwa penggunaan pemberian-pemberian dari Allah um, saat kita menggunakannya dalam tujuan yang Allah tetapkan itu tidak salah. In fact, God himself designed for life to be enjoyable. Bahkan Allah juga merancangkan dunia ini untuk penuh dengan uh, kesenangan. In fact, let me go one step further. He commanded us to enjoy life. Bahkan izinkan saya untuk maju satu langkah lebih lagi, Allah telah uh, memerintahkan kita untuk menikmati hidup. In Genesis 26, God commanded Adam saying you may surely eat of every tree of the garden pada kejadian 2 ayat 16 Allah memerintahkan Adam kau bisa memakan dari pohon manapun di uh, di, di, di sini in the psalm 104 the psalmist praises God for making wine to to gladden the heart of man dan di Mazmur 104 sang Mazmur memuji Allah untuk menciptakan anggur memberi kesenangan pada hati manusia. Other than wine, he praises God for oil that makes the face shine and bread to strengthen man's heart. Selain anggur, um, ia juga memuji Allah untuk minyak yang membuat wajahnya bercahaya dan roti menguatkan hati manusia. But as we enjoy these things, we know that 
they do not ultimately satisfy us. Tetapi saat kita menikmati semua hal ini, kita tahu bahwa pada akhirnya mereka tidak bisa memuaskan kita. We live our present life as pilgrims wandering in the wilderness. Kita menghidupi kehidupan kita sekarang ini sebagai musafir berjalan di dalam padang pasir. We long to enter God's rest. Kita rindu memasuki peristirahan dari Allah. And that happens when Jesus returns and renews the heavens and the earth. Dan hal itu terjadi ketika Kristus kembali membarui langit dan bumi. And now we enter into our last point that life itself is unrewarding. Dan sekarang kita masuk ke dalam uh, poin terakhir kita bahwa hidup itu tidak memuaskan, uh, unrewarding atau tidak menghasilkan apa-apa. One of the greatest concerns of the preacher is this. Salah satu uh, concern utama pengkhotbah adalah ini. There seems to be no lasting significance in life. Bahwa kelihatannya seperti tidak ada signifikansi yang abadi di dalam hidup ini. In verse 4, the preacher observes that generations come and go but the world remains unchanged. Di ayat 4 sang pengkhotbah melihat bahwa generasi-generasi datang dan pergi tetapi dunia ini tidak berubah. Throughout history, the world remains the same old world just with a different wrapping. Selama sejarah ini berlanjut, dunia ini tetap adalah dunia yang dulu hanya dengan kepasan yang berbeda. Life is unrewarding because it is short. Hidup itu uh, tidak memuaskan, unrewarding karena hidup itu pendek. And it doesn't satisfy our eternal longings. Dan hidup itu tidak memuaskan kerinduan-kerinduan kita yang abadi. Life is unrewarding because it is repetitive. Hidup itu unrewarding karena hidup itu repetitif. And we fail to find true satisfaction in this life to break the cycle of life. Dan kita bergumul menemukan sesuatu untuk memutuskan siklus ini. But these are not the ultimate reasons for why life is unrewarding. Tapi ini bukanlah hal alasan-alasan yang tertinggi kenapa hidup itu tidak memuaskan. Life is unrewarding ultimately because of sin. Hidup itu tidak memuaskan, unrewarding karena hidup itu pada akhirnya um, sudah tercemar oleh dosa. Because of sin, we are not happy that we don't get to control our lives. Karena dosa, kita tidak senang bahwa kita tidak memiliki kendali atas hidup kita. Because of sin, our lives are tainted with suffering and frustration. Karena dosa, hidup kita itu tercemar, ternodai oleh frustrasi dan juga oleh um, penderitaan. Because of sin, the world is cursed and work becomes toilsome. Karena dosa, dunia ini terkutuk dan pekerjaan pun menjadi melelahkan. Because of sin, we confuse this life with the next life. We want everything to be perfect now. Karena dosa, kita salah kaprah. Kita mengira hidup sekarang ini adalah hidup yang nanti. Kita mau semuanya sempurna sekarang, padahal itu datang nantinya. Brothers and sisters, this is what I've, all I've just said is not the real life. Saudara-saudari, semua yang saya rasakan tadi itu uh, bukanlah hidup yang Nyata. Yeah, in real in reality life is short. Life Pada, is repetitive. Life is uncontrollable. Pada kenyataannya hidup itu uh, penuh dengan repetisi. Hidup itu um, tidak bisa dikendalikan. In this life our eternal desires will never be fulfilled. Di dalam hidup ini um, kerinduan-kerinduan kekal kita itu tidak akan pernah dipuaskan. In this life we are subject to many things that we cannot control. Uh, di dalam hidup ini kita itu Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. This life is not the next life. Hidup sekarang ini bukanlah hidup yang akan datang nantinya. Well, brothers and sisters, if you feel burdened by the message of the book of Ecclesiastes, then you're on the right track. Saudara-saudari, kalau anda merasa terbeban oleh pesan dari kitab pengkhotbah ini, engkau ada di jalur yang benar. The preacher wants us wants to wake us up with an explosive introduction. Sang pengkhotbah mau membangunkan kita dengan pengantar ini, pengantar yang bombastis ini. This life will not satisfy you. Dunia ini tidak akan memuaskan Anda. We all have dreams far too big to be possible in this life. Kita memiliki impian-impian yang terlalu besar untuk dunia ini. All our dissatisfactions in life points us to the ultimate satisfaction to be found 
in the next life in Christ. Semua uh, kerinduan-kerinduan kita itu, ketidakpuasan kita itu menunjuk kepada um, Kristus sendiri di dalam uh, hidup yang selanjutnya. But at the same time, this life is not meaningless and joyless. Tapi pada saat yang sama hidup ini bukannya tidak ada arti maupun juga tidak ada kesukaan. Rather, it is filled with God's blessings. Tapi hidup itu penuh dengan berkat dari Tuhan sendiri. Similar to the dissatisfactions, our earthly re- enjoyments also serve to point us to a far greater enjoyment in the next life. Sama halnya juga dengan ketidakpuasan kita, kepuasan-kepuasan yang kita dapatkan dari dunia ini juga menunjuk kepada kepuasan di dalam hidup yang selanjutnya. Both enjoyments and dissatisfactions point us to the next life. Kedua hal ini, uh, hal-hal yang kita kepuasan kita maupun ketidakpuasan kita menunjuk kepada hidup selanjutnya. In the next life that is promised to us in Jesus Christ. Kehidupan selanjutnya yang dijanjikan kepada kita di dalam Kristus. Without the vision of eternity, the book of Ecclesiastes has no hope for us. Tanpa visi kekekalan. Uh, kita pengkhotbah ini tidak memiliki harapan bagi kita. In that case, nothing matters and worldly enjoyments are our escape from harsh reality. Da, kalau begitu tidak ada yang berarti dan semua kesenangan dalam dunia ini adalah cara kita lari pelarian dari kenyataan yang keras. But as we have been found in Christ, as we have been given the hope of glory, We do not enjoy reality to escape reality. Tapi karena kita sudah ditemukan di dalam Kristus bahwa kita diberikan harapan akan kemuliaan, kita tidak um, menikmati berkat untuk lari dari kenyataan. Rather, Christians only Christians can embrace the true reality. Tapi orang Kristen dan hanya orang Kristen bisa betul-betul uh, menerima kenyataan sejati ini. We are able to truly enjoy life as it is. Kita bisa menikmati hidup sebagaimana adanya. If life is short, we can give thanks for every second and every day we live. Kalau hidup itu pendek, kita bisa berterima kasih untuk setiap detik yang kita lewati dalam hidup kita. If life is repetitive, we can give thanks for God um, taking care of the world. Kalau hidup itu repetitif, penuh dengan pengulangan, kita bisa bersyukur akan uh, bagaimana cara Allah merawat dunia ini. Our satisfaction bring uh, our satisfaction points us to a greater satisfaction in Christ. Kepuasan-kepuasan kita menunjuk kepada kepuasan yang lebih besar lagi di dalam Kristus. And our dissatisfaction points us to also our satisfaction in Christ. Dan bahkan ketidakpuasan kita pun juga menunjuk kepada kepuasan kita di dalam Kristus. As we have trusted in Christ and as we await eternity with God, We are able to enjoy this life without fear or worry. Kita sudah percaya kepada Kristus dan kita menunju, menunggu akan kekekalan itu dan kita bisa menikmati hidup ini tanpa takut. And we will know what we should and should not expect out of this life. Dan kita tahu apa yang harusnya kita harapkan atau tidak harapan dari dunia ini. Brothers and sisters, do not believe in the false hopes of this world. Saudara-saudari, janganlah menaruh harapan Anda dalam harapan-harapan palsu dunia ini. Real life is a breeze, it comes, it goes. Kehidupan itu seperti angin sepoi-sepoi, ia datang lalu dia pergi. And then comes eternity. Lalu kekekalan pun datang. Let us not construct an eternal kingdom in the temporary world. Marilah kita tidak Uh, membangun sebuah uh, kerajaan yang kekal di dalam dunia yang sementara ini. Let us, let us not try to find new things thinking that it can satisfy us like Christ. Marilah kita tidak mencoba untuk menemukan hal-hal baru dan berpikir hal ini akan memuaskan kita seperti Kristus. But while this life lasts, let us live for God and give thanks to him for all the blessings in life that he has given to us. Tapi selagi hidup ini masih bisa kita jalani, marilah kita hidup bagi Allah dan bersyukur kepadanya untuk semua berkat yang Ia berikan. The book of Ecclesiastes is not a contemplation of someone who does not know God. Kita pengkhotbah ini bukanlah uh, kontemplasi-kontemplasi dari seseorang yang tidak mengenal Allah. It is a Christian contemplation about this life. Ini adalah renungan-renungan dari seorang Kristen akan kehidupan ini. But There is a catch. Tapi ada uh, sesuatu di dalam hal ini. The preacher contemplates on this life in a special way. 
Sang pengkhotbah merenungkan akan hidup ini di dalam sebuah cara yang uh, khusus. He leaves the conclusion at the end. Dia meninggalkan uh, konklusinya di dalam akhir dari kitab ini. He lights up a fire that will burn down every pretense to show the real world. Dia mem- menyulut sebuah api yang akan membakar semua dari uh, kebohongan kebodohan dari dunia ini. And you and I we will be burned. Dan kau dan saya, Anda dan saya kita akan terbakar habis. And if at the end you let out a sad and relieving sigh, then you're on the right track. Dan kalau pada akhirnya saudara dan saya menghembuskan sebuah nafas lega, kita ada di jalur yang benar. So this is the opening of Ecclesiastes. Inilah uh, prakata uh, mulainya dari kitab pengkhotbah ini. The next time uh, when we read Ecclesiastes again, uh, the preacher will tell us more about how death teaches us to live well. Uh, setelah ini lain kali kita membicarakan akan mengkhotbah lagi. Sang mengkhotbah akan memberitahu kita bagaimana kita hidup dengan uh, kesadaran akan kematian. And how everything becomes meaningless somehow becomes meaningless when death is waiting for you. Dan bagaimana semuanya itu seakan-akan seperti menjadi tidak ada artinya karena kematian menunggu kita. And how do we find peace in Christ knowing that death is ready to pounce at us? Dan bagaimanakah kita bisa menemukan istirahat uh, damai di dalam Kristus kalau kita tahu bahwa kematian sudah menunggu-nunggu untuk menerkam kita? That is for the next time. Itu untuk setelah ini lain kali. This is the word of God preached and received. Inilah firman Tuhan dikhotbahkan dan diterima. Let us pray. Marilah kita berdoa. Father, your word is wonderful. Bapa, firmanmu itu indah. Your word strengthens our hearts. Firmanmu menguatkan hati kami. Your word opens our eyes. Firmanmu membukakan mata kami. So that we should see as things really are. Sehingga kami pun bisa melihat hal-hal apa adanya. So that we should be able to tell lies from truth. Sehingga kita bisa membedakan apa itu kebohongan dan kebenaran. And to dwell securely in reality. Dan untuk bisa tinggal dengan aman di kenyataan ini. You have given us a peace that surpasses all peace in this life. Engkau telah memberikan kami kedamaian yang melampaui semua kedamaian di dalam hidup ini. You have given us a hope of satisfaction that far surpasses all satisfactions in this life. Engkau telah memberikan kami harapan akan kepuasan yang melampaui semua kepuasan dalam hidup ini. Though we have not received them, we know they belong to us. Meskipun kami tahu kami belum menerimanya, kami tahu bahwa hal itu uh, adalah milik kami. We thank you, Father. Kami berterima kasih, Bapa. In the name of your son Jesus Christ we pray. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amen.